আজকে আমরা যে ক্লাসটা নেব সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় আর আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় সেই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে হলো হাইগ্রোমিটার সেটা আমরা এখানে বোর্ডে আঁকার চেষ্টা করছি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে হয় নাই তবে যতটা সম্ভব বোঝানোর জন্য দরকার ঠিক ততটাভাবে ততটা আঁকানো হয়েছে এখন দেখো যে এই আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র সেটাকে আমরা কি বলতেছি হাইগ্রোমিটার বলতেছি এই হাইগ্রোমিটার আসলে আমাদের চার রকমের হয় ছোট্ট শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এম সিকিউর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হাইগ্রোমিটার মাপক যন্ত্র আসলে চার রকমের হয় সেটা আমরা একটু দেখি শুষ্ক ও সিক্ত আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র শিশিরাঙ্গ আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র রাসায়নিক আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র এবং কেশ আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র তাহলে এখানে থেকে তোমাকে যে জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র আসলে কয় রকমের হয় চার রকমের হয় এটা কিন্তু এম সিকিউর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন আসো যে এই হাইগ্রোমিটার এই হাইগ্রোমিটারটা সর্বপ্রথম যে আবিষ্কার করে তার নাম হচ্ছে তার নাম হচ্ছে মেসুন হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্র যে আবিষ্কার করে তার নাম হচ্ছে কি মেসুন আর যে সর্বপ্রথম ব্যবহার করে তার নাম হচ্ছে গ্লেসার এগুলো তোমাদের এম সিকুর জন্য ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল রাখা লাগবে যে হাইগ্রোমিটার আবিষ্কার করছে কারা মেসন আর এটা ব্যবহার করে সর্বপ্রথম করা কারা গ্লেসার বা গ্লেসিয়ার তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে এই চারটার ভিতর এক নম্বরটা অর্থাৎ শুষ্ক ও সিক্ত বা আর্দ্রতা মাপক যে যন্ত্র সেটার তোমাদের সিলেবাসের ভিতর আছে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসের ভিতর শুষ্ক ও সিক্ত আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রের বর্ণনা এবং তার কার্যপ্রণালী সেটার সাহায্যে আমরা কিভাবে আর্দ্রতা পরিমাপ করতে পারি সেটার সম্পর্কে তোমাদের বিস্তারিত বলা আছে এখন আমাদের যে আজকের ক্লাসটা মেনলি শুষ্ক ও সিক্ত আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র নিয়ে এখানে থেকে আমরা একটু যন্ত্র সম্পর্কে এই হাইগ্রোমিটার যন্ত্রটা সম্পর্কে একটু জেনে নেই এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তোমরা যে এখানে দুইটা থার্মোমিটার লাগে কয়টা দুইটা দুইটি থার্মোমিটার লাগে তার মধ্যে একটা আছে আমার এ আর একটা কি আছে আমার বি এই দুইটা থার্মোমিটারই ভিতর পারত আছে ধরে নিলাম আমার পারত তারা পূর্ণ আছে এটার ভিতরে পারত আছে এখন একটা থার্মোমিটার আমার এ আর একটা থার্মোমিটার কি বি এই দুইটা থার্মোমিটার খারাপভাবেও থাকে এবং কি একটা কাঠের ফ্রেম থাকে এই কাঠের ফ্রেম বা প্লাস্টিকের ফ্রেমের ভিতরে খারাপভাবে রাখা হয় এখন এ থার্মোমিটার যে পার্ট দেবে থাকে আমরা বলি থিটা ওয়ান আর বি থার্মোমিটার যে পার্ট দেয় সেটাকে বলি আমরা থিটা টু এ থার্মোমিটারকে আমরা বলি শুষ্ক এটা নাম হচ্ছে শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার এটা কোনটার নাম এ থার্মোমিটার নাম শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার আর বি থার্মোমিটারকে বলা হয় সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এ থার্মোমিটারকে কেন আমরা শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার বলি বি থার্মোমিটারকে কেন আমরা সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটার বলি সেটা আমি একটু বলি এ থার্মোমিটারের নিচে যে বাল্বটা আছে সেটার সাথে কোনো কিছু অ্যাট নাই যে কারণে এ থার্মোমিটারটা আসলে বায়ুর তাপমাত্রা নির্দেশ করে কিসের তাপমাত্রা নির্দেশ করে বায়ুর তাপমাত্রা তার মানে দেখো এই এ থার্মোমিটাররা কোন পার্ট দিতেছে থিটা ওয়ান তাহলে থিটা ওয়ান কি হচ্ছে আমার বায়ুর তাপমাত্রা এবার আসো বি থার্মোমিটার বি থার্মোমিটারের নিচের যে বাল্ব তার সাথে দেখো কালো করে ই করা হয়েছে আর এই নিচে এই অংশটাকে পানি দ্বারা পূর্ণ অর্থাৎ পানির একটা পাত্র আছে সেই পানির পাত পানির পাত্রের ভিতর কিছু পানি রাখছি সেই পানির সাথে মসলিন কাপড়ের একটা অংশ পানির ভিতরে আছে আর মসলিন কাপড়ের আর একটা অংশ ওই বাল্বটার সাথে সংযুক্ত অবস্থা আছে কথাটা আমি আবার বলি এই বি থার্মোমিটারের বাল্বটার বাল্বটার কি আছে মসলিন কাপড় দ্বারা আবৃত করা আছে এবং ওই কাপড়ের একটা অংশ এই নিচে যে পানির পাত্র রাখছি সেটার ভিতর ডুবানো আছে এখন ডুবানো থাকার প্রেক্ষাপটে এই পানি কিছু অংশ উঠে যায় বাল্বটাকে ভেজানো অবস্থায় রাখে যে কারণে এই বি যে থার্মোমিটার সেটাকে আমরা কি বলতেছি সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন কেন এটাকে শুষ্ক বলি কেন এটাকে সিক্ত বলি সেটা আমরা বুঝতে পারলাম
এখন তুমি যদি কোনো জায়গা বা কোনো অঞ্চলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করতে চাও তাহলে অবশ্যই সেই জায়গায় এই হাইগ্রোমিটারটাকে কি করতে হবে নিতে হবে অর্থাৎ সেই জায়গায় স্থাপন করতে হবে এখন স্থাপন করার পর যেটা হবে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে ঘটনা হতে পারে তিনটা কয়টা ঘটনা তিনটি ঘটনা হতে পারে তিনটি ঘটনা হতে পারে তিনটি ঘটনা ভিতরে দেখো এ থার্মোমিটার যে পার্ট দিতেছে সেটা হলো থিটা ওয়ান আর বি থার্মোমিটার যেটা পার্ট দিতেছে কত থিটা টু ঘটনা হতে পারে যে এ থার্মোমিটার পার্ট দিতেছে থিটা ওয়ান বি থার্মোমিটার পার্ট দিতেছে থিটা টু দুইটা সমান হতে পারে তো এই দুইটা কখন সমান হবে সেটা আমাদের বোঝার বিষয় থিটা ওয়ান বলতে কি বায়ুর তাপমাত্রা আর থিটা টু এটা আপ ডাউন হতে পারে তাহলে এখন এই দুইটা কোন কন্ডিশনে সমান হবে সেটা আমরা একটু দেখি ধরে নাও যে এটা যে জায়গায় তুমি রাখছো বা এই রোমের ভিতর কোন একটা রোমের ভিতর তুমি এটাকে সেট আপ দিছ সেই রোমের ক্ষেত্রে থিটা টুর পার্টটা থিটা ওয়ানের কি হবে আমার সমান হবে তার মানে বোঝাচ্ছে যে এটা যে রোমে রাখছো সেই রোমের বায়ুমণ্ডলটা আসলে যে পরিমাণ জলে বাসব থাকার দরকার সেই পরিমাণ আছে অর্থাৎ সেই রোমের বায়ুমণ্ডলটা জলে বাষ্প দ্বারা কী অবস্থা আছে সম্পৃক্ত অবস্থা আছে আর জলে বাষ্প দ্বারা যদি সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে ওখানে কি আর বাষ্পায়ন ঘটে বা বাষ্পীভূত হয় হয় না তার মানে দেখো এই যে বাল্ব তার সাথে মসলিন কাপড় দ্বারা নিচের পানির সাথে আমরা সংযুক্ত করছি এই পানি কি বাষ্পীভূত হবে হবে না তার মানে পানি যদি বাষ্পীভূত না হয় এই থিটা টুর তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে থিটা ওয়ানের তাপমাত্রা শুরুতে যা ছিল থিটা টুর তাপমাত্রা শুরুতে একই থাকবে দুইটার তাপমাত্রা মাঝখানে কোনো ডিফারেন্স হবে না তখন আমরা পাইতে পারি কি থিটা ওয়ান ইকাল কত থিটা টু এখন আমরা দেখি আর একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করবা যে এই থিটা ওয়ান আর থিটা টু সমান হতে পারে আর থিটা টুটা কখনো থিটা ওয়ানের চেয়ে বড় হবে না অর্থাৎ থিটা টু এর মানটা কখনো থিটা ওয়ানের চেয়ে কী হবে না বড় হবে না সেটা কোনটা থিটা টু গ্রেটার দেন থিটা ওয়ান কখনোই হবে না তবে কন্ডিশন হতে পারে থিটা ওয়ান ইকল থিটা টু হতে পারে আর সব সময় থিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থিটা টু হবে তাহলে একটা কন্ডিশন আমরা দেখলাম যে থিটা ওয়ান ইকোয়াল থিটা টু কীভাবে হয় এখন আমাদের দেখার বিষয় যে থিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থিটা টু কীভাবে হবে তাহলে কন্ডিশন আমরা তিনটার ভিতর একটি দেখলাম এখন সেকেন্ড নাম্বার অপশন আমরা দেখব হলো আরেকটি আর কি সেক্ষেত্রে আমার থিটা ওয়ান অবশ্যই থিটা টু ওয়ান গ্রেটার দেন কত থিটা টু এখন এই দুইটার মাঝখানে যে ব্যবধান সেটা কম এই দুইটার মাঝখানে যে ব্যবধান অর্থাৎ থিটা ওয়ানের একটা মান আছে থিটা টুর একটা মান আছে এদের মাঝখানে যে ব্যবধানটা সেই ব্যবধানটা কি অনেক কম সেই ক্ষেত্রে এটা কীভাবে হবে সেটা আমরা দেখি ধরে নাও এটা তুমি যে রোমে রাখছো সেই রোমের যে বায়ুমণ্ডল আছে সেই বায়ুমণ্ডল আগে থেকে কিছু জলীয় বাষ্প আছে আর আগে থেকে যদি কিছু জলীয় বাষ্প থাকে তাহলে বাষ্পায়নটা কম হবে তার মানে দেখো এই যে পানির পাত্র এই পানির পাত্র থেকে পানি যে বাষ্পীভূত হবে তার বাষ্পায়নটা কি কম হবে এখন আসো যে এই বাষ্পায়ন হতে গেলে কি দরকার যদি এই পানিটা বাষ্পীভূত হয় তার কি দরকার তাপ দরকার সে তাপ কোথা থেকে পাবে দেখো এই পানির সাথে বাল্পের মসলিন কাপড় দ্বারা একটা সংযোগ আছে এই পানি যখন বাষ্পীভূত হবে তখন তার যে পরে তাপ দরকার সেই তাপটা আসলে সে কি করবে এই বাল্ব থেকে গ্রহণ করবে আর এই বাল্ব থেকে গ্রহণ করার প্রেক্ষাপটে কী হবে আমার এটার তাপমাত্রা পাঠ আগের চেয়ে কমে যাবে ধরে নাও সেই তাপমাত্রা পাঠ কোন অপশনের ভিতরে আসে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা টপিকসটা বুঝতে পারছো এখন আসো থিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থিটা টু এই অপশনের ভিতর এই থিটা ওয়ান আর থিটা টুর ব্যবধান যদি বেশি হয় কি হয় বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে কীরকম হতে পারে যন্ত্রের যে কার্যপ্রণালী সেটা আমরা একটু দেখি এখন থিটা ওয়ান আর থিটা টুর ব্যবধান কি অনেক বেশি অর্থাৎ তুমি যে রোমে রাখছো সেই রোমের বায়ুমণ্ডলে জলে বাষ্প একেবারে নাই অর্থাৎ জলে বাষ্পটা কী অবস্থায় আছে শুষ্ক অবস্থায় আছে কি অবস্থায় আছে শুষ্ক অবস্থায় আছে তার মানে জলে বাষ্পের উপস্থিতি কম তার মানে জলে বাষ্প যদি উপস্থিতি কম আসে কম থাকে সেই ক্ষেত্রে এই যে পানি রাখছি আমরা এই পানির বাষ্পায়ন কি বেশি হবে আর পানির বাষ্পায়ন যদি বেশি হয় তাহলে এখানে বাষ্পায়ন হতে কি লাগবে তাপ লাগবে তাহলে তাপ সাপ্লাই দিবে কারা এই বাল্ব বাল্বটা সাপ্লাই দিবে তাহলে এই বাল্ব যদি বেশি তাপ মানে তাপ সাপ্লাই যায় তবেই তো বাষ্পায়ন বেশি হওয়া সম্ভব তার মানে দেখো এই বেশি বাষ্পায়ন হওয়ার জন্য বেশি তাপ সাপ্লাই দিতেছে কারা বাল্বটা তখন এর তাপমাত্রা বেশি কমে যাবে ধরে নাও ওই কন্ডিশনে তার তাপমাত্রা কত কমে গেল দশ পরিমাণ কমে গেল তখন হইলো কত থিটা টুর পাটটা টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আমাদের এই টপিক কিন্তু বোঝার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট 
একবার বুঝতে পারলে আর কোনো সমস্যা নাই কথাটা আমি আবারও বলি এটাকে তুমি যে রুমে রাখছো সেই বায়ুমণ্ডলে জলি বাষ্পের পরিমাণ অনেক কম আছে আর অনেক কম থাকা বলতে কি এই যে তরল অর্থাৎ পানির যে একটা পাত্র রাখছো তার বাস পয়েন্টটা একটু বেশি হবে আর এই বেশি হওয়ার জন্য তার তাপ বেশি লাগবে সেই তাপটা সাপ্লাই দেবে কোনটা এই বি বাল্বে বি যে থার্মোমিটার তার এই বাল্বটা সাপ্লাই দেবে আর এই সাপ্লাই দিতে যায় তার তাপমাত্রা পাটটা কমে আসবে সেটা কত আসে আমাদের বিশ আর আগের অপশনে যখন জলে বাষ্প কিছু ছিল তখন তাপমাত্রা পাট ছিল কত টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে তখন সে তাপমাত্রাটা কম কম ছিল এখন আমরা এটা তিনটা অপশনই দেখলাম এই হাইগ্রোমিটারের সাহায্য আসলে আমাদের শিশিরাঙ্ক থিটাটা বের করতে হয় কি বের করতে হয় শিশিরাঙ্ক থিটাটা বের করতে হয় আর এই শিশিরাঙ্ক থিটাটা বের করতে হলে গ্লেসারের একটা রাশিমালা আছে সেটা হচ্ছে আমার থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা ইকুয়াল কত জি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এটাকে আবার আমরা এইভাবে লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল কত থিটা ওয়ান মাইনাস জি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু সূত্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের যে এই আপেক্ষিক আর্দ্রতার যে অঙ্ক সেই অঙ্কের ভিতর এই টপিকসটা বোঝার অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমরা একটু আস্তে আস্তে লেখি তোমরা দেখতে থাকো এখানে থেকে থিটাটা হচ্ছে কি আমার শিশিরাঙ্ক আর থিটা ওয়ান হচ্ছে আমার শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের পাট থিটা ওয়ান হচ্ছে শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের পাট আবার থিটা টু হচ্ছে আমার সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটারের পাট এটা থেকে আমরা আসলে থিটার মানটা বের করতে পারি কি বের করতে পারি আমরা শিশিরাঙ্ক বের করতে পারি আর একটা জিনিস আমাদের বাকি রয়েছে সেটা হলো জি জিটাকে আমরা লিখতে পারি থিটা ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্লেসার উৎপাদক তাহলে দেখো থিটা ওয়ান বলতে আমরা কি বলতে বুঝতেছি শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার পাট থিটা টু বলতে বলতেছিস শিক্ত বাল্ব থার্মোমিটার পাট জিটা হচ্ছে কি থিটা ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্লেসার উৎপাদক কথাগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে আর থিটাটা কি হচ্ছে শিশিরাঙ্ক এই হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে কিভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয় সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব এখনকার যে টপিকসটি আসলে এনসিকুর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং কি সৃজনশীল যে উচ্চতর দক্ষতা সেই ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিভাবে হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে দেওয়া হয় সেটা কিছু আগে আমরা জানছি থিটা ওয়ান শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের পাট আর থিটা টু সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটারের পাট এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে কত থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু কন্ডিশন নাম্বার এক যদি কখনো থিটা ওয়ান ইকাল কত থিটা টু দেখায় অর্থাৎ এই হাইগ্রোমিটারটা থিটা ওয়ান ইকাল কত থিটা টু দেখায় মানে দুইটার পার্টি যদি সমান হয় তখন আসলে কোন কন্ডিশন তুমি যে জায়গায় এটাকে রাখছো সেই জায়গায় বায়ুমণ্ডলটা আসলে জলে বসব দ্বারা কী অবস্থা আছে সম্পৃক্ত অবস্থা আছে সেই কন্ডিশন কোনটা হবে থিটা ওয়ান ইকল থিটা টু এখন আর একটা কন্ডিশন হলো দুই দুই নম্বর কন্ডিশন আমি বলতে পারি এই দুইটার ব্যবধান যদি কম হয় এই দুইটার ব্যবধান যদি কম হয় তার মানে তুমি এটা যেখানে রাখছো সেই জায়গাটা আসলে কিছু পরিমাণ জলি বাষ্প আছে আসলে সেই জায়গাটা আর্দ্র অবস্থায় আছে তার মানে তাদের কিছু জলি বাষ্প আছে আবার এই দুইটার ব্যবধান যদি বেশি হয় তার মানে তুমি ভাবতে পারো তুমি এটা যে জায়গায় রাখছো সেই বায়ুমণ্ডলটা আসলে শুষ্ক অবস্থায় আছে জলি বাষ্পের উপস্থিতি অনেক কম তাহলে এটা আমার গেল কয় নম্বর তিন নম্বর এখন আসো আমরা চার নম্বরটা একটু দেখার চেষ্টা করি এই থিটা ওয়ান আর থিটা টু এর ডিফারেন্স যদি 
আস্তে আস্তে কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে থ্রিটা ওয়ান আর থ্রিটা টুর যে পার্থক্যটা বা ব্যবধানটা যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তার মানে কি থ্রিটা ওয়ান তো থাকবে আমার আর থ্রিটা টু এই যে এখানে আছে এখান থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাইতে থাকবে অর্থাৎ আস্তে আস্তে যাইতে থাকবে তার মানে এই জিনিসটা বোঝায় যে বাইরে থেকে তুমি এটাকে যে জায়গায় রাখছো বাইরে থেকে ওই অঞ্চলে জলে বাসোটা আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেছে আর আস্তে আস্তে প্রবেশ করার প্রেক্ষাপটে হবে কি যে বাইরে থেকে যখন জলে বাসব একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যায় তখন ওই জলে বাষ্পটা কোনো একটা টাইমে জলে বাষ্প দ্বারা ওই বায়ুমণ্ডলটা কি হয় সম্পৃক্ত হয় তারপরে যদি জলে বাষ্প যায় সেখান থেকে কি পরে আমাদের শিশির পড়তে থাকে তার মানে তোমাকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে থ্রিটা ওয়ান আর থ্রিটা টু ডিফারেন্স বা পার্থক্য যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে ওই অঞ্চলে অর্থাৎ তুমি এটাকে যে জায়গায় রাখছো সেই অঞ্চলে বাইরে থেকে জলে বাষ্প আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে থাকবে এবং সেখানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি হঠাৎ করে কমে যায় অর্থাৎ হঠাৎ করে কমে যায় এই কথাটা মানে হচ্ছে যে এটাকে তুমি যে অঞ্চলে রাখছো সে অঞ্চলে হঠাৎ করে অনেক বেশি মাত্রায় জলে বাস প্রবেশ করে আর জলে বাস যদি হঠাৎ করে একটা অঞ্চলে প্রবেশ করে সে অঞ্চলে জ্বর হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা হয় যে থ্রিটা ওয়ান আর থ্রিটা টুর যে ডিফারেন্স কেন হয় যে এখানে জলে বাসু কম ছিল বাইরে থেকে আসতেছে তার মানে এই যেখানে যে থ্রিটা টু কম ছিল সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে থ্রিটা ওয়ান তো আমাদের ফিক্স থাকে তাহলে এটা আস্তে আস্তে কী হয় বাড়তে থাকে তার মানে এই দুইটা ডিফারেন্স কমতে থাকে এবং কি হঠাৎ করে যদি কমে সেটা কী হবে আমাদের জ্বর হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের ক্লাসটা আসলে আজকে এই পর্যন্ত ছিল আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ